hej och välkomna till Teknikveckan. Jag heter Peter Esse och idag så är jag i Paris för att se när Honor lanserar sin Honor View 20 och den ser ut så här. Det är en telefon som de är väldigt stolta över kan man säga. De är också väldigt stolta över hur ungdomlig den är. Nämligen genom det här bakgrunden då som reflekteras och körs på olika sätt. Och den finns även i rött och svart. Men det som gör den här telefonen mest intressant är nämligen det här. Ingen notch så långt ögat kan nå utan den här lilla 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 kameran här framme istället. Så den tillhör de här telefonerna som har löst. Vi slipper den här fläpen här uppe. Tyvärr slipper vi inte hakan här nere men när väl det hade vi gjort det då hade vi verkligen haft den här skärmytan över hela. Honor View 20 släpps i morgon den 23 januari i nästan hela världen utom i Sverige. Där är releasedatum inte känt. Anledningen verkar vara att man inte riktigt har någon återförsäljare för den, men man hoppas att det kommer. Sverige är såklart en viktig marknad enligt de själva. Utöver att den saknar flärp och har en ganska färgglad bakgrund så har den också en kamera på 48 megapixlar och den kommer ju framförallt användas då till möjligheten att zooma in eller man säger beskära foton, behålla pixlarna. Man pratar ju extremt mycket om AI och 3D-kameror och så vidare och man visar också upp möjligheten att dansa med en eh, avatar och, men också en sån här Microsoft Kinect-variant så att det går att, att stå och eh, åka låtsas åka skidor och så ser man på tvn hur man, man åker neråt. Det där kändes ju mest som en ploj men det är faktiskt ganska intressant med den här kameran förstås och det är ju jättemycket snack om AI hit och AI dit och den ska klara det mesta och sådär. Vi får väl se det i våra tester. Sen får vi ju se vad Honor har hittat på i systemet. Man pratar hela tiden om man riktar sig till ungdomar, allting ska vara ungdomligt och man har en ny logga som man är väldigt stolt över som också är ungdomlig. Och vad det betyder i praktiken ska bli spännande att se också. Men kanske mest intressant på den här telefonen är prispunkten kontra prestanda. Man har ju satsat på en ganska rimlig prispeng på runt 5 000 kronor. Vi får få se lite när svensk moms och sånt kommer till. Men ändå så är det en ganska rimlig penning och du får ju också Huawei's absolut fetaste processor i den. Så man har gjort lite som OnePlus att man har inte dratt ner på prestandan. Och vill återkomma med en fullfjärdad recension här om några veckor. Så vill du se den, glöm inte att prenumerera. Tyckte du det här var intressant så gärna tumme upp. Ställ frågor i kommentarerna vad vi ska ta upp i recensionen och så vidare. Och tills nästa gång så ha det så bra. Hej!